Efendim herkese günaydınlar. Ben Perihan Tantu. Beklenti raporuyla karşınızdayız. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Haber akışımız oldukça yoğun. Önce ekonomik takvimimiz diyelim ardından piyasa fiyatlamalarına geçeceğiz ve gündemi değerlendireceğiz. Gündem çok yoğun dedik. Koronavirüsle alakalı önlem paketleri tek tek bütün ülkelerden gelirken dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını takip ettik. Birazdan detaylandıracağız. Bugün saati 11.30'da İsviçre Libor faiz oranlarını takip edeceğiz. 15.30'da ABD'den işsizlik haklarından yarar ama başvuruları gelecek ve saat 16'da Güney Afrika'dan Merkez Bankası faiz kararını takip edeceğiz. Evet şimdi fiyatlar diyelim piyasadaki fiyatlara bakalım efendim. Dün yine piyasalarda çok sert satışlar görmüştük. Borsa İstanbul'da kısmi de olsa ayrışma vardı. Nerede kapattığımızı hatırlayalım. 85.576 seviyesinden kapanış gerçekleştirmiştik dün. Biz 100 endeksinde dolar TL'de yükseliş devam ediyor. 6.49.84 seviyesinde 6 ellerin üzerinde görmüş olduk. Gram altın 307 liralara geri çekilirken Türkiye 2 yıllıkları %11,10, Türkiye 10 yıllıkları ise %12,59 seviyesinde. Seviyesinde. Dönelim e, paritelere bakalım. Dolar endeksi 100'ün üzerine attı dün e, gözler dolar endeksindeydi. Dünyada dolar değer kazanmaya devam ederken dolar endeksi an itibariyle 101.27 seviyesinde %0,38 primli. Euro dolar 1.09 seviyesinde pound ise Son yılların e, dolar karşısındaki en düşük seviyesine geldi. 1.15.04'lere kadar düştü. Dolar yani 108,87.65 dolar ise çürü frang ise 0.96.82 seviyesinde. <gülüyor> Dönelim Asya borsalarına bakalım. Asya borsalarında tablo negatif. Çin Şargay Kompozit %1,31 eksi seyrederken Nike'ye baktığımızda %0,86 eksi seyrettiğini söyleyebiliriz. Hang Seng ise %3'ün üzerinde değer kaybediyor. Gözler Kospi'de. Kospi'deki değer kayıpları %8'i aşmış durumda. Hindistan Sensex ise %3'e yakın negatif seyreder. Dönelim bir de ABD tarafına bakalım. Dün ABD endekslerinde sert satışlar görmüştük. Keza aynı şekilde bugün vadeliler de negatif seyrediyor. Dow Jones vadeli 19.510 seviyesinde. S&P 500 vadeli ise %4 ayar kaybıyla 2.351'lere kadar geri çekildi. Nasdaq vadeli ise 7.091 seviyesinde %3'ün üzerinde değer kaybı var. Dönelim ABD tahvil faizlerine bakalım. ABD 10 yıllıklardaydı. Gözümüz %1'lerin altını görmüştük. %1,24'lere tekrar yükseldiğini söyleyebiliriz. ABD 2 yıllıkları ise %0,53'lerde seyrederken ABD 30 yıllıkları %1,87'lerde. Ve kıymetli metaller <gülüyor> ons altındaki geri çekilme devam ediyor. 1471 dolar seviyesinde %1'in üzerinde. %1 civarında diyelim değer kaybı var. Ons gümüşte kısmi toparlanma var. 12 doların üzerine attı. Palladium 1584 dolarlarda. Platin ise 620 dolarda seyrediyor. %1'e yakın eksi var. Bakırdaki geri çekilme dikkat çekici. <gülüyor> Özellikle piyasalardaki e, Brent petroldeki e, ve üretimdeki geri çekilmeyle bakır fiyatlarına kontrolsüzce düşüyor. %7'nin üzerinde bir düşüş var. 2 dolar e, 6 sen seviyesine kadar çekildi bakır fiyatları. Son olarak petrol diyelim bir de petrol fiyatlarına bakalım efendim. Evet Brent petrolde 30 dolar önemli demiştik. 30 doların çok çok altında görüyoruz artık. 25 dolarları görmüştük. %0,51'lik toparlanmayla 26 dolarlarda şu an Brent petrol. Ham petrolde %11, %11'lik yukarı yönlü bir hareket var. 23 dolar 24 sen seviyesine kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Ve Cenk, Ak <gülüyor> Pardon, Cenk Ak Yoldaş bizlerle. Cenk günaydın, hoş geldin hoş öncelikle. Bulduk. Benim de sesim gitti. <gülüyor> Hayırlısı Ac olsun diyorsun. Acil, acil falan dediğim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, Gözler Petrol'de aslında Brent Petrol ve Ham Petrol arasındaki bu e, makasın açılmasının... Çok evet, ne, neye bağlıyorsun? Ee, aradaki makasın açılması bu kadar biraz da spekülatif olarak Hı -hı. değerlendirmek lazım. Ee, Amerika'da biliyorsun... E, Amerikan hükümetinin açıklaması, Trump tarafından yapılan açıklamada demişti ki biz stratejik rezervleri arttırabiliriz. Bir dönem e, o, o arada makas e, WTI lehine, ham petrol lehine gelişmişti. Ondan sonra oradaki herhalde kredili pozisyonlar fazlalıkla ölçüldüğü zaman onun üzerine bir baskı yarattı ve hız, e, satışları sertleştirdiğini gördük. E, biraz da Amerika tarafındaki... E, Küresel durgunluğa girişin yansıması oradaki rakamları da ister istemez tetikliyor. Demin gelen haberlerde yine e, 
hava yolları şirketlerine işte 600 uçağını <gülüyor> uçuştan çektiğini görüyoruz <gülüyor> e, gibi rakamları görünce isterseniz orada da bir sert satışların sertleşmesine sebebiyet <gülüyor> verdi gibi gözüküyor. Bununla birlikte 16'daki geri çekilme devam ediyor ama e, asıl e, dikkatimizde olan tabii ki borsalardaki sert e, önüne geçilemeyen düşüş. Şimdi bir taraftan gözler ABD'de hatta e, Amerikalı robotlar kapatılmış aslı var mı diye soruluyor. Robotlar değil ama aslında seans odası gibi kullandıkları e, aktif işlemler kapatıldı. E, sen de bunu istersen detaylandıralım. Yani şöyle söyleyeyim Amerika'da e, biliyorsun... E, Önemli seviyelerdeyiz. Bu seviyeden ekstra satışlar olduğu zaman bir şekilde buna eskiden şey diyorduk, neden fat finger tarzı şey derdik işte çok büyük marjı ani satışlara sebebiyet verir. Bunu engellemek adına arada işlem kesici enstrüman kondu, yani devre kesiciler kondu. Onlar devreye giriyor bir. iki Amerika'da 19.600 önemli bir seviye. Bunu bir kez daha bir önceki programda evet, belirttim. Evet, evet. Dün de bahsediyorduk. Programda konuşacak, konuşamamıştık. Bugüne kısmetmiş. 500 haftalık ağırlıklı ortalama bu son 20 sene içinde sadece 2008 kriz döneminde altına sarkılan bir ağırlıklı ortalama. Çok uzun sürede kalıcılık sağlanamadı ama 2008'de evet. tekrar üstünü attık. Attık ama o, onu kırdıktan sonra ciddi bir önce evet. bir aşağı sarkış oldu. Ondan sonra yukarı gidiyor. 19.600'ü önemsiyorum ben. Onun altında kalmaması lazım. E, oraya zorluyor şu anda. E, o nedenle biraz orada dikkatli temkinli olmakta fayda var. Temkinli olmakta fayda var diyelim. Dönelim istersen bir de e, altın kısmını konuşalım emtiyalarda. Şimdi altında borsaları konuştuk. Altında da geri çekilme var. Ve dolar endeksinde de sonunda 100 seviyesinin üzerine gördük. Evet. Aslında buradan da anlıyoruz ki Cenk e, dünyada insanlar bu belirsizlik sürecinde bir taraftan da sağlıklarını düşünüyorlar. Ne olacağı, ne yapabilecekleri konusunda e, tam da bir fikirleri yok. Çünkü sağlık krizinin real sektöre yansıdığı bir e, krize girdi aslında. Dünya. Bununla birlikte insanlar keşte yani dolarda olmayı güvenli liman olarak algıladılar. Altın da güvenli liman özelliği e, kenara atılmış oldu bu noktada. Yani altın e, aslında görece olarak bakarsan bütün enstrümanlar içinde en güvenli noktada duran yine o. E, diğer, fiyatlar olarak fiyat, çok fiyat doğru. Fiyat bakarsan hı hı. o. o, e, o ama e, şu anda dolar nakdine ihtiyaç olmasından dolayı gedikleri kapatmak için böyle bir ihtiyaç var. Her yerde bütün para birimlerine karşı dolar aşırı bir değerlenme noktasında. Hı hı. Dün pound'a karşı inanılmaz bir hareket yaşadı. 1.15'lere gelen bir parite gördük. Sert bir satışlarla karşı karşıya kaldı. Kez aynı şekilde Euro'da 1.15'lere gitmiştik. 1.10'la 1.08'lerin altına gelen rakamları gördük tekrardan. Bunların hepsi bir potoda erittiğimiz zaman Altında da bunun yansıması oluyor isterseniz nakit yaratılması adına. E, altında 1500-1450 bandı kritik seviye. Hı hı. Bunun, yani 1500 üzerinde kalıcı olması lazım. Kalamazsa 1450'ye doğru ağırlık basacaktır. 1450'nin kırılmaması lazım. Kırılırsa e, başka bir rakamlardan bahsedeceğiz. Daha aşağıda daha derin noktalarda gitme ihtimali var. Alınan birçok önlem var. E, tabii ki keza aynı şekilde bizde de açıklanan bir ekonomik paket oldu. E, biz bunu birazdan sevgili Barış Ürkün bizlerle olacak değerlendireceğiz ama istersen senden de kısa bir yorum almak isterim. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan, e, öne çıkan başlıklardan, beğendiğin pakette e, ya da şöyle olabilirdi diyeceğin neler var? Yani paket genellikle e, dikkatimi çeken benim turizme yönelik bir teşvik <gülüyor> oldu. Konaklama <gülüyor> belgeden ertelendi. KDV e, e, ve e, SGK konusunda desteklerin süreci için ertelendiğini gördüğümüz noktalarda emekliler açısından işte en düşük maaşın 1500 liraya hı hı. çıkartıldığı noktasını duyduk. Onun dışında işte e, 1000 liralık yardımın devam etti bayramlarda ödenen Nisan başında ödeneceğin emeklilere verileceğini belirtildi. Buna birazcık e, piyasadaki likiditeyi arttırıp e, insanların hayatta harcamalarını dengelenmesi sağlayıcı enstrümanlar gibi ortaya çıktı. Paketin büyüklüğü 100 milyar TL. E, biraz özel sektörün e, elini taşın altına sokması isteniyor. Bunun karşılığında ne? Biz bu paketi kullandıracağız ama istihdam tarafında iş kaybına yol açmayın noktasında hı hı. bir e, yaklaşım var. E, bu süreçte e, personel hangisini tercih edecek, yani personel işveren hangisini tercih edecek? E, gerçekten kritik bir nokta. E, buradaki teşviklerden yararlanmak mı yoksa personel çıkartmaktan mı yararlanacak? E, çünkü, çünkü nakit akışındaki ciddi bir sekteye gidiş var. Birçok e, kurum geçici sürede olsa işleri, işi ver, e, şirketlerini kapatıyorlar. Firmalar kapanıyor, mağazalar kapanıyor. E, bunun yansıması nakit akımına olumsuz yansıyacak. 
İşte bankalar bacağında bir gün önce açıklamalar gelmişti. Oranın e, pozitif yansıması var. E, orada bir 10 milyar TL'lik, e, 10 milyar dolarlık bir line açılmıştı gözüküyor bankalar tarafında. E, bir şekilde e, bu süreç inşallah daha az zararla atlatacağımız bir dönemden geçer diyelim. Ama dünyada gördüğümüz yansımaları çok derin olduğunu, paketlerin büyüklüğü bizim rakamların yanında e, bizim rakamın devrede kulak kaldığını görüyoruz. E, 750 milyar e, eurolar, işte 1 trilyon dolarlar e, böyle uçuşuyor havalarda. Havalarda. Bakalım e, bundan sonraki gelişmeler, açıklamalar nasıl olacak? İnsanların gözleri bir taraftan da acaba sokağa çıkma yasağı gelir mi? Deydi. Aslında e, bu birazcık daha inisiyatife bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda mümkünse e, dışarı çıkmayalım. Bu zor dönemi hep birlikte atlatmaya çalışalım dedik. Bu bir tatil değil. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. E, sosyal izolasyon şart. Eğer zorunlu halleriniz yoksa keyfi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Fahrettin Koca'nın da yaptığı açıklamalar hep bu yönde dışarı çıkmayalım diyelim. Cenk çok teşekkür ediyorum. Vermiş teşekkür olduğum ederim. bilgiler için. Yarın yine aynı saatte seninle görüşmek üzere. Biz beklenti raporunda sevgili Barış Ürkün'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yours. Ve her perşembe olduğu gibi sevgili Barış Ürkün bizlerle. Barış Bey günaydın öncelikle hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk merhaba. <gülüyor> Ee, öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. Size de sağlıklı bir gün diliyorum Şimdi. efendim. Ee, maalesef ki Fahrettin Koca'nın açıklamaları geldi yine dün. Ee, 61 yaşında bir evet. hastamızı daha kaybettik. Ee, Türkiye'de ikinci ölüm gerçekleşti. 191'e çıktı hasta sayısı e, enfekte olan. E, şimdi tabii ki bir taraftan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını takip ettik. E, az önce de söylediğim gibi dışarı çıkma yasağı gelmeli mi gelir mi? Burada aslında kontrol halka bırakıldı. Burada her birimiz birey olarak kendi sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerektiği ee, hem Sağlık Bakanlığı'ndan hem Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan özellikle söylendi. Burada tabii ki birçok pakette, 100 milyarlık pakette birçok detay vardı ama e, hani... İşin bir yurt dışı bacağı var bir de e, yurt dışı bacağı var. Bize daha önceden vaka sayısı olmadığı için birazcık daha yurt dışına göre temkinli gidiyorduk. Ama artık e, bizde de işler kontrolden çıkıyor mu? Panik havası oluşur mu? E, bu da artık e, yani önüne geçilemez bir şekilde fiyatlara yansımaya başladı. Siz nasıl toparlarsınız? Ee, yani konuşmaya başlarken herhalde çok zor bir dönemden geçtiğimizi başta söylememiz gerekiyor maalesef. Çok zor. Yani bunun önüne geçebilmek için de e, tamamen her şey insanlığa kalmış durumda. Hı hı. E, bunun önlenmesi için, engellenebilmesi için yapabilmemiz e, gereken şeyler belli. E, kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. E, belli bir mesafe korumamız gerekiyor. E, kendi temizliğimize, özellikle el temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle bunları söylememiz gerekiyor. Artık her yayınlara katılımımıza biraz da bizi izleyenlerin, daha fazla bilinçlenmesi için herhalde bize de görev düşüyor burada. Bunları söylememiz gerekiyor tekrarla defaatle. Ee, yani o mesafeyi korumak herhalde burada önemli. Çünkü bu salgın boyutu oldukça ciddi anlamda yol aylara doğru gidiyor yani. Bu görüntü böyle şu Kimsenin anda. Kimsenin beklemediği şekilde ee, hatta. Yani hani kimse öyle. değil mi dünyada... Türkiye dışından vaka sayısına bakarsak. Evet buralara gelebileceğini düşünmemişti. Ki i̇şte, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı ilk açıklamada bu yöndeydi hatta. Zaten olay o yüzden de büyüdü bence. Hı hı. E, hiç kimse bu kadar fazla ciddiye almadığı için, e, önlem de alma ihtiyacı hissetmediği için aslında daha önce bir, bir öyle bir olayı yakın vadede deneyimlemediğimiz için böyle bir sonuç yaşadık. En son 1918 yaşadık. yani evet. biz yaşamadık Aynen böyle bir öyle. dönem. Hı hı. E, geçmişte olan olayları tam olarak idrak edemediğimiz için de e, sonuçlarını şu anda bu şekilde yaşıyoruz. E, görünen o ki çok son derece hızlı ve çabuk bulaşabilen, ee, ama önlem alındığında da e, öldürmeyen bir virüsle karşı karşıyayız aslında. Burada özellikle maalesef ki işte e, yaşlı olanlarının hastalığı olanları e, daha çok fazla etkiliyor. Olumsuz anlamda hayatını kaybedenler onlardan oluşuyor. Örnek vermek gerekirse işte benim kardeşim İtalya'da şu anda orada yaşıyor. Hı hı. E, Florensa'da evlerin kapanmış durumdalar. E, orada mesela Sağlık ben çok yakından iyi, takip ediyorum. İyi Allah'a şükür şu anda çok iyiler e, hepsi. Ee, ama gördüğüm o ki çok yakından izliyorum şu anda İtalya'yı maalesef Tabii ben de ki, bir taraftan. Ee, orada olsun size de. Çok sağ olun. Orada şu anda ölenlerin yaş ortalaması 80. 80 Toplam buçuk. Ölenler. Hatta dün yapılan evet, açıklamada 80, doğru. 80, 80 buçuk. buçuk. Yani o yüzden özellikle o kesimin e, şu anda Türkiye'de de 
e, çok dikkat etmesi gereken bir döneme girmiş durumdayız bence. E, o yüzden de dediğimiz alınan önlemler işte o açıklanan tüm önlemlere oldukça iyi riayet etmemiz lazım. E, bir süre zor dönemden geçeceğiz bu aşikar. E, hatta çok zor dönemden de geçebiliriz. E, şu anda durum onu gösteriyor. Yani bunun olayın vahametini anlatmak için bu şekilde söylüyorum. E, bunun e, doğal olarak tabii ki ekonomik anlamdaki e, boyutu da oldukça sert du duruma doğru gidiyor ki bunu Hı. gören hatta geç gören e, ABD olmak üzere diğer ülkelerde çok çok ciddi miktarlarda işte merkez bankaları üzerinden e, artı daha sonra tabii ki hükümetler devreye giriyor yavaş yavaş. Ne yapabilirizin artık e, sınırlarına ulaşmış durumdalar onlarda. Dünyada şu anda en önemli gerekli olan şey nakit ihtiyacı. Likit İkinci değil, gerekli edilmek. şey de bence Barış Bey, insanların kendini güvende hissetmesi. Evet. Ee, şöyle, çok çok defa finansal kriz yaşandı Türkiye'de ve dünyada da. Ama ilk defa insanlar sağlık açısından kendini bu piyasalarda, Doğru. finansal gelişmiş finansal piyasalarda diyeyim, güvende hissetmiyorlar. Güvende hissetmeyen insan da ileriye dönük plan yapamıyor. Hı -hı. Ve e, sağlık korkusu paranın önüne geçiyor. Doğru. Bu panik sanırım bu yüzden. Aynen. Bu piyasaların normale dönmesi bu teşvik paketleriyle değil de Doğru. gün gelirde insanlar tekrar güvenle sokağa çıkabilirlerse Hı -hı. ancak o zaman e, ben burada piyasaların dinginleşeceği düşünüyorum. Bana katılır mısınız? Kesinlikle katılıyorum. Şu anda ihtiyacımız olan şey hani moral kazanabilmek. Hı hı. E, bu morali kazanmak için de e, tek yegane şey e, şu anda giderek artan bu vaka sayısının, dünyanın genelinde artan, artan şu vaka sayısının e, azalması, önce durulması, yavaşlaması, artış hızının yavaşlaması. Evet. Sonra da yavaş yavaş vakaların e, ülkelerden bildirilmemeye başlanması. Bunu görmemiz lazım Çin, ilk aşamada. Çin örneği mesela. Çin örneği. Bunu şimdi Çin mesela başarmış gibi gözüküyor şu anda. Ee, mesela bugün yeni vaka bildirilmemiş. Hiçbir yeni vaka yok. Ve havai fişeklerle kutlama yapıldı o anda. Yani güzel. Hı. Ama tabii öyle bir dönem içerisindeyiz ki. Yani öyle bir dönem değil de aslında ben, yani eşim de benim fen bilgisi öğretmeni işte. Onu da çok konuşuyoruz. Hani virüslerin e, mutasyon geçirebildiklerinden bahsediliyor, konuşuyoruz. Hı hı. Yani o yüzden dikkatli olmamız gereken dönemlerin içerisindeyiz şu anda. Ee, başarabilen ülkeler var. Ee, çeşitli ilaçların bulunduğuna dair özellikle dün özellikle haberlerde vardı çok fazla işte bir ilacın bulunduğuna dair bulunduğu da aslında zaten piyasada olan bir ilaçmış. Etkisinin e, azaltıldığı. Sıtma ilaçlarının bu yani, evet. 12 günden 4 güne düşeceğine Hı -hı. ilişkin işte bazı çalışmalar. Yani ben şunu da düşünüyorum bir yandan bu virüse dünya sağlık anlamında hazırlıksız yakalandı bir kere bu kesin. Kesinlikle. Ee, hiçbir hazırlık yapın zaten bunu Bill Gates de söylüyor zaten söylemişti önceki konuşmalarında da aynı şekilde. Ben de onu e, burada tekrar edeyim. Ama bundan sonraki yaşamalarda bir süre alacak bu ama e, sağlık sektörünün özellikle e, vakalarla uğraşmak bir yana bir taraftan da e, buna çare bulmak adına da çok e, çalışmaları hızlandırabileceklerini de düşünüyorum bir yandan. O yüzden hani e, evet moral bozucu e, ama bunu morali düzeltmek yine insanlığın kendi elinde e, ve bunu da sağlayabilmek adına da atılması gereken adımlarımızı atmamız gerekiyor. E, şimdi tabii dediğimiz gibi şirketler zorda kalacak bu doğru yani bu gözüken bir şey çünkü ee, ekonomiler durdu, yani şirketler durdu, dışarı çıkamıyor evet. insanlar, evlerine kapanmış durumdalar. Ee, bu durumda da o şirketlerin çalışanlarının tabii durumları, hepimizin içinde geçerli bu ee, durumları ne olacak? Ee, onlar tabii ki o likit ihtiyacını, nakit ihtiyacını sağlanması gerekiyor bir şekilde. Ee, şu anda tabii ki ülkelerin e, bu adımları atmaya başladıklarını görüyoruz ciddi oranda. İşte en son Avrupa Merkez Bankası'ndan geldi adım, işte hı hı. 700, 700 milyar dolar sanırım euro bir teşvik paketi açıklandı. Yani varlık alımına başlayacak tekrardan. Şirket, devlet şey her türlü tahvil alacak. E, kamudaki, şir, özel sektördeki her türlü tahvil alacağım diyor. E, bu noktada tabii diğer ülkeler de diyor. İşte Amerika'da da adımlar atıldı. Hı hı. 1 trilyon dolar üzerinde likitte operasyonları. Şimdi bunlar e, kısa vadede moral oluyor mu dersek piyasalara baktığımızda olmuyor. Yani o tamamen, olmuyor. tamamen şu evet, anda evet. insanlar paniğe fiyatlıyor. Şu anda tamamen büyük bir güvencesizliği fiyatlıyoruz. Ee, bunlar biz ne kadar kendimize dikkat edersek e, biz öyle olacağız bir şekilde maalesef bunu yapacağız bu noktada yapmamız gerekiyor. Bu virüsün o, o şekilde önüne geçebildiğimiz noktada ondan sonraki aşamalarda bu devasa boyuttaki teşviklerin e, tekrardan ekonomi canlandırma olasılığı var. O da tabii biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor bir kademe kademe e, diye söylemek gerekiyor. Ben hani şimdiye kadar moralimi bozmak istemiyordum. Aslında yine bozmak istemiyorum. Ama özellikle bizim kendi ülkemiz açısından da çok çok çok daha fazla dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz şu anda. Mesela ben şu anda toplu taşımayı mümkün mertebe kullanmamaya çalışıyorum. Hı hı. İmkanım öyle verdi ölçüde. İmkanım olduğu Ama için gelebilirim. Ama imkanı olmayanlar ee, ve şu an işe gitmek Ama olanlar. Ama şunu gördüm mesela. Olanlar da var şöyle. Şunu gördüm. 
Tabii ki mecburiyet ama bununla ilgili belki adımlar atılacaktır önümüzdeki günlerde. Yani metrobüs geçti yanımdan mesela. İçi fulldü içerisi metrobüsün. Hı hı, maalesef. Şimdi bu vaka sayısının arttığı bu günlerde e, daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani açıkçası o noktada endişeliyim. Hani onun e, vaka sayısının azalmasının önüne geçilmesi için biraz daha dikkatli olmamız gerekecek bir dönemde. Ben bir de e, şunun sözünü vermiştim dün Twitter'dan. E, şimdi onu da söylemek isterim. Biz burada maalesef ki işte sosyal medyadan gerek medyada sürekli koronavirüs şu kadar kişi yakalandı, şu kadar kişi hayatını kaybetti hep bunları söylüyoruz. Ben birazcık bardağın dolu tarafından bakmak istiyorum. Şunu tekrar etmek istiyorum. İnsanlara daha fazla bu e, moral e, nasıl moral bozukluğu işte sürekli panik havasının pompalanmaması için e, rica ediyorum. Yani koronavirüse yakalanan insanlar bir de insanlar şöyle bir algı oluştu. Biri aksırıyor, biri tıksırıyor hemen e, çekiniyoruz. Evet. Yani bu, bu bir rahatsızlık. Grip gibi düşünebiliriz ee, ve burada bu hastalığa yakalananlardan çok iyileşenler var. Yani koronavirüse yakalanan herkes hı hı. ölecek diye bir şey yok. yok. Ama Doğru. insanlar böyle algıladı. Çünkü sevgili Burak Arzova hocam da benim üniversiteden de hocamdır. Kendisine sevgilerim, saygılarımı ileteyim. Hı hı. Dün çünkü Amerika'da iyileşen vakaları paylaştığında insanlar, insanların altında şunu yazdığını gördüm. Aa iyileşenler var mı? Tabii ki var. Hatta daha fazla iyileşenlerin oranı çünkü... Baktığımızda zaten yaşlara göre değişse de ölüm aranı aşağı yukarı 103'lerde falan kalıyor. Yani bu 100 kişiden 97 kişinin zaten iyileştiği anlamına geliyor. Tabii, tabii, tabii. Ama biz işte sürekli sosyal medyada ve medyayı açtığımızda son dakika işte şu kadar kişi hayatını kaybetti. Son dakika 100 kişiye daha bulaştı dendiğinde sürekli negatif taraftan bakıyoruz. Evet, ve ben burada insanların gitgide daha da fazla paniğe Aynen, sürüklendiğini düşünüyorum. Ee, burada sosyal biraz medyada... görev, görev bize düşüyor. Ben bu görevi yerine, yerine getirmek istedim. Aynen. Açık. Ben de sizin gibi davranıyorum hı hı. sosyal medyada. E, çare olabilecek ya da e, olumsuzluklar içerisinde olumlu olduğunu gördüğüm haberleri biraz daha paylaşmak istiyorum. E, tabii ki diğerleri biliniyor. Zaten onlar çok fazla sayıda paylaşılıyor şu anda sosyal medyada. Hı hı. Çok daha fazla paniğe sevk edecek e, hareketler de yapılıyor. Evet bilinçli oladım. O bilinçli olmamız gerektiren yetkili mercilerden zaten açıklamalar geliyor. E, onu da uygularsak eğer... Ee, sandığımızdan belki de daha kısa sürede de atlatabiliriz e, bu e, virüs e, belasını diyelim. E, o yüzden de evet dediğin çok doğru e, ölüm sayısı çok az yani. Şu, mesela genelde bakıyorum mesela şu anda e, güncel veriye baktığımda yani dünyanın genelindeki ölüm oranı şu an %9 e, civarında. Yani e, 219 bin üzerinde bir vaka sayısı var. Toplam ölen kişi sayısı 8969. Yani mesela ya geri Ocak'ta, kalanlar şu an yani hayatta birçoğu da iyileşti. O yüzden evet. bunu artık e, bunu da dile getirelim. Tabii, tabii, yani tabii. insanları daha fazla paniğe sürüklemenin Hı. de bir anlamı yok. Bu kadar negatif tabii, e, tabii. bilgi akışına da e, çocuklar maruz kalıyor. Çocuklar şu an evde sürekli televizyonlarda bunlar gösteriliyor. Yani bu durumun birazcık artık e, panik kısmında değil de ya biz önlemimizi alalım. Hani panik olmanın bir anlamı yok zaten. Yani, evet yani ekranlarda bizi izleyenler için açısından örnek olması açısından ben bahsedeyim hemen kısaca aslında. Konu çok Hı -hı. burada uzadı aslında ama. Evet işin benim, dolarına geçeceğiz çünkü dolar Benim soruyor. kardeşim İtalya bir ay önce döndüğünde eşi hastaydı ve aynı bu belirtileri verdi. Hı -hı. Ateş, titreme, öksürük, boğdurcasına öksürük ekranda görüntü kısık kalbiden bağlanıyoruz falan. Ve bunu da bir viral enfeksiyon diye o zamanlar bu virüsler olayı yeni yeni patlak vermeye yani başlamıştı. Aynı bu semptomları gösterdi. E i̇şte 40'lı yaşların üzerinde biraz düzeldi. Sonra yeğenimde başladı aynı bir semptomlar. O da yaşadı, o da düzeldi. Kardeşim sonra sadece öksürdü çok ciddi oranda, o da düzeldi. Siz test yapmadığınız Atladık, noktada bu koronavirüs mü değil mi bilmiyorsunuz. Evet, Belki de kendi kendine iyileşti. Belki de. Hı hı. Ama bu da önemli aslında. Kendiniz hasta olduğunuzu farkında değilseniz taşıyıcısınız ama bunu etrafınıza bulaştırabilirsiniz. Zaten o noktada da çok dikkatli orada. olmak var, evet, olmak gerekiyor. Evet, evet. Yani burada panik arttıran tek şey, konu burada hızlı yayılım göstermesi. Kendimize dikkat edebilirsek, e, hızlı yayılımı engelleyebilecek şekilde, hani bu virüsü etkilenenler, kurtulanlar olacak, ondan yani sağlıklı hale gelecekler olanlar olacak. E, hayatını kaybedenler genelde bakıldığında normal grip salgınından, yani grip vakalarından baktığımızda sayıları onun kadar, ondan daha fazla, daha az daha doğrusu ölüm sayısı var şu anda. Yani bir zor bir süreci içerisindeyiz diye sorun. Tamamlayalım oraya artık. Şimdi bu zor sürecin içerisinde bir de finansal piyasalar var. Ee, şimdi burada en çok ben ilk hatta konuşacağım şey aslında dolar. Çünkü doların dünyada e, en başına yayının başına söylediğimiz gibi güvenli liman olmasa işte dolar endeksinin 100'ün hatta 101'li seviyelerin üzerine atmasıyla biz de evet. 6.50'nin an itibariyle tekrar üzerine attık. Şimdi gözler dolar tekrar 7 lira olur mu? 7 liranın üzerine atar mı? E, o kur şokunda gördüğümüz seviyeleri tekrar test eder miyiz? E, şimdi tabii ki yatırımcılar bir taraftan ya da işte hane halkı bunu sormaya başladı. Evet. E, ne dersiniz dolar için? Şimdi dolar tabii dünyada 
Ee, önce bir değer kaybı yaşadı. Hı hı. Her şey satıldı. Bir, o enteresan fiyatlama oldu geçtiğimiz hı hı. 13 Mart sonrasında. Sonra bir toparlanmalar oldu. İşte yeniden tahviller tarafına bir talep geldi. Ee, yeniden güvenli varlık olarak dolar e, hatırlandı. Ve şu anda e, onun etkisini görüyoruz. Şu anda dolar endeksinde 101 üzerindeki hareketlilikte diye e, ben öncelikle bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Hı hı. E, dolara olan talebin e, nakit ihtiyacı da burada tabii geçerli bunda. Yeniden e, etkisi dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin yaşanmasına e, neden oldu diye eklemek lazım. Şimdi tabii buradan içeriye bakarsak e, dolar TL'de şöyle bir durum var. E, Mart başından itibaren bu zamana kadar geçen süre içerisinde gelişmekte olan ülke para bilimlerine baktığımızda ya da diğer varlık gruplarına baktığımızda e, Türk lirasının diğerlerine göre çok çok olumlu e, ayrıştığını görebiliyoruz. Doğru. Mesela o Mart başından bugüne kadar yaklaşık %4 bir değer kaybı var. E, diğer para birimlerinde çok daha ciddi e, değer kayıpları olduğunu e, ben gördüm. %19 değer kaybı var, %18 değer kaybı olanlar var. E, bunlara göre baktığımızda yani Türk lirasının bu noktada şu içinde yaşanan süreç içerisinde nispeten de olsa biraz daha bu riskleri e, bertaraf etmiş bir şekilde ilerlediğini görebiliriz. Ama tabii geldiğimiz seviye bu noktada 6.50. O da tabii ayrı bir konu tabii ki. Yani bizim geçmişten atmış olduğumuz bazı adımlar vardı. İşte sıvap hamleleri üzerinden. Hı hı. Türk lirasının açığa satılmasının öne geçildiği o ortamı da e, şu anda e, kurun yüksek volatilite yaşamaması konusunda da e, etkilerini yaşıyoruz şu anda. O yüzden de hani kademe kademe yükseliyoruz. O doların yükselişiyle birlikte yaşanan bir e, noktada bir durum. E, ama e, işte son atılan Merkez Bankası'nın faiz indirim adımı e, biraz daha bizi aslında e, gelişmekte ülkelerin diğerlerine göre hafif biraz daha kırılgan hale getirdi. Yani bu da tabii bir gerçek. Ama e, bu varta yatlattığımız noktadan itibaren e, biraz daha düşünmemiz gerek. İşte o süreç ne kadar kısa olursa, e, bunu ne kadar iyi bir şekilde başarabilirsek... Çünkü zamanla yarışıyoruz bence. Dünya şu anda paraya boğulmuş durumda. E, i̇şte faizler de çok oldukça düşük e, şu anda noktada. E, sonraki aşamalarda dolar telinin daha aşağı seviyelerini belki de o zaman konuşuyor olacağız ama kısa vadede e, geri çekimler zaman zaman meydana gelebiliyor. Ama sonraki aşamalarda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği bir süreci bence yaşayabiliriz ki Merkez Bankamızın şu anki mevcut faiz ortamında e, politika faizine baktığımızda yani faiz indirmesi için de e, değer Merkez Bankası'na göre tabii alanı var. <gülüyor> Ama tabii burada e, real faiz anlamındaki işte ne kadar ne tarafa doğru gideceğimizi de takip etmemiz gerekecek. Ya yani bir nebze burada bizi bir nebze de olsa olumlu etkileyecek petrol fiyatları. Özellikle cari dengeden bahsediyorduk. Aslında bunları da şu anda konuşmak için çok zaman değil ama çünkü ekonominin ne tarafa doğru gideceğini de şu anda kestiremeyeceğiz bir dönem içerisinde. Global anlamda bunu konuşuyorum. Yani zarar ee, faydasına, e, faydasına evet, göre daha fazla olacak. olacak. Yani, yani bence azından, zarar şu an daha yüksek. Evet yani en azından petrol fiyatları bu şekilde devam ederse belki yani enflasyon açısından belki biraz etkisi olabilir. Ama ben kurun e, şu kısa vadeli e, periyotta e, biraz yönünün yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama e, bu dediğim gibi bu olayları atlattıktan sonraki süreç içerisinde ben biraz daha kurun aşağı geleceğini açıkçası düşünen taraftayım. Şimdi tabii bir taraftan şuna da bakmak lazım CDS'ler. CDS'ler maalesef ki kur şoku yaşadığımız Brensen krizi döneminde 500 işte 70, 578'lerde çünkü şu an Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri e, tekrar o dönemlere geldik. Şimdi bizim CDS'lerimiz düşerken dolar kuru tam düşmemişti geçtiğimiz yıl ve korelasyon kopmuştu. Normalde dolar ve CDS'in hep korelasyonu çalıştığını görürüz. Tabii o zaman koronavirüs vakası olmadığı için e, ya da böyle bir e, önümüzde nasıl diyeyim risk olmadığı için biz hep şunu söylemiştik. Hani umarım e, dolar CDS yakalar. Yani hani Aha. dolarda bir geri çekilme olur. Çünkü burada bir kolorasyon koptu. Ama görüyoruz ki şu an aslında CDS doları yakaladı. Tekrar maalesef ki 578'lerin üzerindeyiz. Hatta biz Haziran'da Türkiye'nin işte e, kredi görünümüne bir düzeltme olur mu olmaz mı konuşurken döndük. Döndüğümüz nokta e, CDS'lerde dolarla birlikte çok çok yukarı seviyeler. Evet. Artık not arttırımı da başka baharla kaldı diyelim. Hı hı. E, CDS yükselişini anlamak e, kolay. E, Bütün ülkelerin yükseliyor onu tabii, da söylemek tabii, isterim. Tabii. Hani sadece bize özgü değil şu anda. Hı hı hı. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda da böyle bir durum e, var. Gelişen e, ülkelerde de hatta onları takip ediyorum uzun süredir. Evet hı. bizim e, dünyanın en riskli 5 ülkesindeki yerimiz 230'lara düştüğümüzde de değişmemişti. 570'lere çıktık yine değişmedi. Şu an bütün dünyada gelişen ülkeler dahil CDS'lerin hepsinin yükseldiğini Doğru. söyleyebilirim. Şimdi burada CDS'in hangisinin daha hızlı şekilde yükseldiğine bakmak gerekiyor. E, ve tabii bu noktada ön plana çıkan durumda hani dışarıdan bakış açısıyla e, hangi ülkelerin biraz da kırılgan konumda olduğunun değerlendirilmesiyle yaşanan bir durum. 
E, tabii ki 500'ün üzerine doğru hızlı bir şekilde yükselme konusu. Diğer ülkelerde de gördük yükselişleri. Hı hı. Genel anlamda bir her yerde e, bir satış ilmi var. E, paraya dönme, nakde dönme ihtiyacı var. E, bu noktada dönüp baktığında yatırımcılar e, hangi varlıklarımı ben satarak e, nakde dönme ile ilk aşamada baktığında daha az güvenli gördüğü taraftaki varlıklardan çıkış, et, çıkış yapmayı daha fazla tercih ediyor. O görüntü onu gösteriyor. Hı hı. Yani o yüzden hani böyle olduğu zaman da bu risklerin biraz da arttığı anlamına da geliyor aslında. O yüzden de CDS tarafındaki yükselişi şu anda yaşanan bu koronavirüs nedeniyle oluşan panik havasıyla değerlendirmek lazım. Yani içeride şu anda herhangi bir siyasi gerilim yok, bunu etkileyecek herhangi bir beklenti yok şu anda. Gözler da. tamamen haber akışı Gözler yurt şu anda, dışından aynen. gelen. Yani Artık yurt dışı da demiyorum buna. Bizim de yani kendi problemimiz de olduğu için bu hem yurt dışı hem yurt dışı. Tabii çok enteresan bir özellik. Virüs... Şu anda gelişen, gelişmekte olan, yani dediğim gibi az gelişmiş, çok gelişmiş, hepsinin, hiç etkilemiyor. Hepsinin Herkes eşit başında, davranıyor şu anda. Evet, hepsinin başında bela, gelişen, evet. gelişmemiş, gelişmişi kalmadı artık. Efendim bir yopu açalım. Bugün dünyada genel olarak borsalar bildiğiniz gibi kırmızıydı. Bizde de tablo negatif bir açılış oldu. Viyop güne %1,14'lük bir düşüşle başladı. Bir taraftan açıldığı gibi %2'lerin üzerinde eksiler de gördük. Anı itibariyle %1,96, %2'ye yakın bir e, eksi seyir var Viyop'ta. Şimdi bu noktada Barış Ürkün size şunu sormak isterim. Yani e, hisse senedi yatırımcısı artık bundan sonra bu süreçte ne yapmalı? Şimdi tabii... Çok ciddi satış yedik bizde ama en azından dünyanın geri kalanındaki diğer ülkelere baktığımızda mesela ABD borsaları, Avrupa borsaları, gelişen gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Bizim Borsa İstanbul Endeksi'nin onlara göre daha iyi bir ayrıştı. Düştük ama, ama onlara göre onlar kadar da gitmedi 2019 kadar, yılında işte yatırımcının nasıl yani en azından evet, o, asıl sorusu da hani bu. Kötünün iyisine bakalım yine Hı -hı. en azından. Tabii ki kayıplar oldu. Çok fazla kişi çok büyük zararlar etti. Yani pozisyonları kapamayanlar için şu anda zarar demek zor. Yani öyle demek dememek lazım. Ee, yani bekleyebilenler için şu anda eğer yukarıdan çok almışlarsa e, beklemek, bekleme gücü varsa eğer şu anda yani daha sonraki aşamalarda eğer eline nakit geçtiyorsa eğer geçebiliyorsa eğer yatırım yapabilecekse bu tarafa doğru e, bu noktalardan hani alım yaparak kademeli şekilde e, bu maliyetlerin düşürme burada yoluna belki gidilebilir önümüzdeki süre içerisinde ama e, şu anda mesela evet yüzde bir bir düşüşle başlamışız. Devamında Biraz daha bu düşüş eğiliminin %2'nin üzerine çıkmak itibariyle. Yani işte dün açıklamış olan önlemlerin de çok şu anda olumlu etkisi olduğunu Vaka görüyoruz ama. Vaka sayısının artması da aynı şekilde. Bir kişinin daha hayatını kaybetmiş olması Hı -hı. maalesef. Yani bu yani şirketler anlamında dün açıklanan önlemleri de aslında değerlendirmek lazım. İşte 19 tane madde açıklandı. Bunları ben ikiye ayırıyorum. Bir tanesi tüketim tarafı, talep tarafı için atılmış adımlar. Bir tanesi de özellikle şirketlerin nakit ihtiyacının sağlanması adına, işte borçlarının döndürebilmesi adına atılmış adımlar. Bunları daha fazla önemsiyorum. Şu kısa vadede özellikle işte vergilerin ertelenmesi, bazı sektörlerin desteklenmesi ki yeterli görülmedi bu biraz. Hı hı. Bunlar bence önemli adımlar. Yani en azından şu kısa vadeli bu periyotta şirketlerin özellikle nakit ihtiyacının sağlanması adına önemli. Ama özel sektörün özellikle AVM'lerdeki mağazaların kapanması konusunda işte orada çalışanların durumu ne olacak? İşte belki sonraki aşamalarda onlar gibi adımlar da atılacak. Belki onları da göreceğiz. Ee, ama diğer at atan adımları sonraki aşamalarda gerçekleşecek e, faydalar diye düşünüyorum. Mesela konaklama e, vergisinin ertelenmesi. Işte o, onlar şu an piyasaya etki ilgili, etmeyecektir muhtemelen. Evet, konut sektörüyle ilgili atılmıştı o atılmış adım, adım yani kredilerle ilgili atılmıştı. İnsanlar adım. evinden çıkamıyor gidip konut tabii, almayacak tabii, yani, sonuçta yani, ya da yani uçakta KDV yani. işte iç hatlardaki KDV'nin indirilmesi ya ben bir yere gitmiyorum ki zaten bana bir faydası yok. Etkisi, onlar dediğiniz gibi tabii, tabii. de. Etkisi <gülüyor> olacak, olumlu etkisi mutlaka olacak, faydası olacak bunların. Ama burada anlaşılan o ki her şey... Bize bağlı. Biz dediğimiz tüm insanlığa bağlı. E, bu noktada bu noktada savaşmamız gerekecek bu virüs e, işiyle. E, bunu e, başarabilirsek eğer bu atılan adımların e, çok ileri boyutlarda e, olumlu şekilde de bize yansımalarını bence göreceğiz diye de içinde umudu taşımaya devam ediyorum. Taşıyacağız tabii ki hepimiz Hı. her birimiz Aynen, her öyle. bir vatandaş üzerimize düşeni yapıp Aynen. en has hasarla kendi sorumluluklarımızı bilerek bu süreci atlatmaya çalışacağız. Barış Ökür çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bir taraftan aslında şunu da hemen hatırlatmak isterim. Efendim çevremizde yaşlılar var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada da buna değindi. Lütfen çevremizdeki yaşlıları şu an düşünelim. Evet sosyal izolasyonla birlikte onların bir ihtiyaçları varsa onları dışarı çıkarmadan mümkün mertebe yardım elimizi uzatıp biz karşılamaya çalışalım. Markettir vesaire fatura ödemesidir. Bu konuda da ben 
hani çevrenizde varsa yaşlı e, istirham ediyorum. Yani Türkiye Gençlik Birliği bunu yapacak. Kesinlikle. Çok güzel Bizler de her birimiz bunu yapalım. Artık Hı -hı. şimdi tam bir birlik olma zamanı. E, görüşlerimize her şeyi siyasete her şeyi bir tarafa bırakıp şu an tamamen ilk önceliğimiz yaşlılarımız olsun diyelim. E, Barış Ökün haftaya daha güzel haberlerle i̇nşallah. daha sağlıklı bir şekilde inşallah, inşallah sizi inşallah. burada ağırlarım. Beklenti raporunu burada noktalayalım efendim. Şimdi piyasa notları diyelim. Ahlatçı Yatırım Beklenti Raporunu sundu.